Oi amigos, tudo bom? Hoje eu tô aqui no supermercado para comprar panetone. Olha só essa montanha de panetone que tem aqui. Então, eu vou comprar vários panetones para fazer dois vídeos que vocês vão ver apenas lá no canal. Ó, oh, oh, mas olha só o preço desse aqui quanto tá 7,99. Eu já comi e é muito bom. Além desses panetones aqui, eu também vou comprar daquelas marcas mais comuns, tipo Balduco, Visconti, esses que vem assim na caixinha. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim provar aqui pra vocês os panetones de supermercado. Mas antes de começar a comilança, eu quero contar um pouquinho da história do panetone pra vocês. Existem várias lendas sobre o surgimento do panetone no mundo. Uma delas diz que na véspera de Natal do ano 1494, lá na Itália, o jovem aprendiz de padeiro Tony acabou queimando os biscoitos de um importante jantar da corte. E esses biscoitos eram justamente a sobremesa desse jantar. Desesperado e tentando resolver o problema, Tony correu e juntou todas as sobras que tinha ali na cozinha e resolveu fazer uma nova sobremesa. E não é que deu certo? O pão doce que Tony criou fez muito sucesso entre as pessoas que estavam ali no jantar que o dono ali da festa resolveu chamá-lo e para saber ali qual era o nome da sobremesa. E Tony disse que não tinha nome, portanto, deram o nome a ela de Pane de Tony. Claro, né? Em italiano. E daí, com o longo do tempo, acabou se chamando Panetone. Mas como eu falei, essa é uma das várias e várias e várias lendas que se tem sobre o surgimento do Panetone. Aqui no Brasil, o Panetone chegou depois da Segunda Guerra Mundial. E o Carlo Balduco viu aquela novidade e resolveu investir. E o Panetone foi um sucesso também aqui entre os brasileiros. Para que vocês tenham uma ideia, o Panetone ele é tão famoso na Itália e também aqui na América do Sul que lá na Itália existe uma lei, é uma espécie de lei que determina quais os ingredientes um Panetone de qualidade deve ter. E os ingredientes são farinha, sal, açúcar, ovos, nata, frutas cristalizadas, que tem que ser aí mais ou menos 20% do total da massa, aromas naturais e a fermentação também tem que ser natural. Pois é, meus amigos, Felipe Herrera também é história, cultura. <risos> e agora que já estamos devidamente contextualizados sobre o assunto, né, sobre o panetone, vamos começar a provar porque eu tô morrendo de vontade. Bom, amigos, e todos esses aqui foram os panetones que eu comprei, começando do mais barato até o mais caro. Ambos foram comprados no Big Bom Preço, aqui em João Pessoa, e foi o supermercado que eu achei a maior diversidade de marcas de panetone, por isso que eu escolhi comprá-los lá. Então, sem mais enrolação, vamos provar. E claro, né? Começando aqui pelo mais barato. Vou abrir aqui agora ele. Ele vem com um lacrezinho aqui. Ele já chama a atenção pela robustez. Ele é um panetone bem bonito. O aroma é perfeito. Ele vem assim envolto numa forma de papel. E agora vou partir aqui no meio pra gente ver como que ele é dentro. Hum! Ai, que coisa cheirosa! <risos> Olha só ele aqui por dentro como é. Vem várias frutinhas cristalizadas. E ele é bem macio, ó. Agora eu vou tirar aqui um pedacinho menor pra experimentar. Vamos ver se, se tá aprovado. Muito bom, ele não é seco, é bem molhadinho. O sabor dele não é aquele sabor artificial, é bem, bem gostoso mesmo. Hum. E esse panetone aqui, ele custou R$ 7,99, né? Foi o mais barato de todos os que eu comprei. Aqui na embalagem não tem, assim, de cara a gente não consegue saber qual é a marca. Mas aqui no fundo tem, dizendo que é da Romanato. É... 
Gostei, tá super aprovado. É bom pra gente comprar e dar de presente, né, pras pessoas. Hum, muito bom. Agora, esse aqui é um panetone da marca Tommy, 400 gramas também. É um panetone com gotas de chocolate. E ele custou R$ 8,99. Tá bem no precinho. Uh, eu lembro que quando eu era pequeno eu ganhava bastante dos meus parentes. Ele era bem comum. E eu só achei esse na prateleira. Então agora eu vou abrir pra gente provar. E ele também vem numa bolsa plástica com um lacre aqui. Ele é bem parecido com aquele outro. Tá bem assadinho, ó. E vem com essa forminha aqui de papel também. Eu acho que esse daqui não tem tanto aroma quanto o outro, porque ele é de chocolate, né? Então já não tem o cheirinho das, das frutas. Esse aqui é bonitão também, viu? Não deixa a desejar nem um pouco. Vem bastante gotas de chocolate dentro dele. E agora eu vou tirar um pedaço pra comer. Bem menos macio que o outro, parece ser mais maçudo. Esse daqui, ele já é bem mais seco e ele também não é tão saboroso. É um panetone que, assim, entre o primeiro e esse eu fico com, com o primeiro. Se eu tiver, se tiver só os dois na prateleira pra eu escolher, eu ficaria com o outro. Esse aqui é o terceiro panetone que eu vou experimentar, é da marca Visconti. É um panetone também com gotas de chocolate de 400 gramas e ele custou R$12,99. E é uma marca também bem conhecida, no vídeo que eu postei provando o panetone caro, vocês falaram muito sobre essa marca aqui, então na hora que eu fui comprar eu decidi trazê-la também. E agora eu vou abrir aqui pra ver e experimentar. Veio um pouco amassado aqui na lateral, eu acho que no armazenamento aconteceu isso. E ele é bem mais amanteigado, pela embalagem você já sente, e vem também com a forminha. Oh, já tô percebendo que ele é mais duro. Ó, ele aqui no meio. Hum, também vem com bastante gota de chocolate. E é um pouco mais macio. Na hora que eu fui partir, eu achei ele mais duro. Eu acho que por conta do amassado, né? Mas você vê que ele também é bem macio. Aqui tá a fatia dele. Vou provar pra ver se é gostoso. Esse daqui, ele é bem mais molhadinho, tem bastante sabor, só não tem tanto cheiro. Ele é de gotas de chocolate também, como eu falei, e é melhor do que o Tommy. Esse daqui, com certeza, eu super recomendo. Agora, vou aqui pro próximo. E agora tenho aqui em mãos o da Balduco. Vou abrir aqui a caixa. E esse custou... R$15,99. Ele também vem bem bonito, ó só. O peso dele é 400 gramas e vem também com a forminha de papel ainda. Ó aqui no meio para vocês verem, ó. Ele parece que vem menos gotas de chocolate que os outros. E é bem macio também, viu? Esse daqui é bem fofinho, ó. Não, minha gente. Eu disse que ele vinha pouca gota de chocolate, mas não vem não, ó. Vem bastante. Deixa eu dar uma mordida aqui. Esse aqui da Balduco foi o melhor até agora, que eu provei com gotas de chocolate. E são gotas de chocolate de verdade, viu? Não é chocolate fake, não. É chocolate de verdade. Ele é bem macio. É uma massa que não embola dentro da sua boca. E tem um, um cheiro mais característico de panetone. Eu comi um bicho desse todinho, vocês chato. Muito bom mesmo. E é tanto chocolate que... A mão tá toda suja, ó. <risos> Os outros eu nem sujei a mão direito. Esse daqui tá impossível não sujar, porque vem bem recheado. Ele faz jus ao nome. É realmente um panetone com gotas de chocolate. E agora chegou o momento de provar esse aqui, que é recheado com gotas de chocolate e doce de leite. Nunca provei. Um panetone diferente assim. Essa vai ser minha primeira vez, então vamos ver. O conteúdo veio aqui meio estrupiado. <risos> Acho que dá pra ver aí. Mas ele vem dentro do saquinho e vem com o lacre também. Vou abrir agora. 
Esse daqui. Ai meu Deus, a tampa do panetone já caiu. Olha só aqui ele de pertinho. Ele veio menor do que os outros. E esse daqui é de 500 gramas. Parece que ele não cresceu bem <risos> na hora de assar. E assim, esse daqui é um dos que eu mais tenho expectativa de provar. Então eu vou abrir aqui agora no meio. Vem bastante recheio aqui, ó. Esse panetone custou R$19,99. Tem as gotas de chocolate e tem o doce de leite no meio. Vamos ver, ó. Desse lado aqui veio bastante recheio. Ele também é bem macio. Hum, gente do céu. Que delícia. Hum, é de lamber os dedos. Esse daqui, gente, até agora, posso ser sincero? Foi o melhor. Bem recheado, gostoso, macio, suculento. Muito bom, muito bom mesmo esse da Santa Divis, viu? Ele é de uma linha premium. 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 É uma linha especial dessa marca. É muito gostoso. Nunca tinha comido panetone dessa marca, não. Bom demais. E por último, meus amigos, vou provar aqui o panetone da Nestlé. Esse que é o Alpino de 400 gramas. Vou abrir aqui agora. Ele vem também aqui no saquinho, com o lacrezinho, tudo certinho. Cheiroso, viu? Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Aqui está ele, ó. Bonito, o mais bonito até agora, na minha opinião. E cheiroso pra caramba. Vamos ver agora se ele tem realmente recheio. É isso que eu tô curioso pra saber. Hum, mais ou menos. Talvez aqui da forma como eu abri não favoreceu muito, né? Vou cortar agora um pedaço pra comer. E ele também é bem fofinho, viu? Muito macio. Tem bastante recheio, sim, viu? Vou agora morder, né? É gostoso. Mas não me surpreendeu muito. O sabor dele não lembra muito o, o bombom alpino. Mas tá bem macio, tá molhadinho, né? E bem saboroso. Ele tem um cheiro bem típico de panetone mesmo. Diferente de alguns que eu provei que não tinha muito cheiro. Assim, eu provei agora mais a parte do recheio. E lá longe a gente consegue lembrar o alpino. Bom, e como esse foi o último, agora eu vou dar a minha palavra final. Foi muito bacana poder provar todos esses panetones esse ano. Acabou sendo muito especial para mim, porque pela primeira vez eu pude provar todos os panetones que eu tive vontade. E assim, eu tô muito, muito, muito feliz por isso. Desde aquele panetone lá, caro de 100 reais, que não deu muito certo, até esses que eu provei hoje. Para mim, foi muito bom, porque assim, é muito bacana. É muito satisfatório quando você tem as condições de poder fazer aquilo que você quer, de poder comer aquilo que você sonha, aquilo que você tem vontade. Então, eu estou muito feliz por isso e espero que, de alguma forma, eu tenha passado aí algumas dicas para vocês. E assim, de todos os panetones que eu provei, os melhores foram o primeiro, que é o mais barato, que é aquele que vem na embalagem, somente na embalagem plástica, e o da marca Santa Edviges, que é o de doce de leite, que estava maravilhoso. Então, o mais barato e o da marca Santa Edviges foram os meus preferidos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Se for novo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou. No mais, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!